안녕하십니까 성경의 사건들을 이야기로 풀어가는 천수답의 새벽 묵상입니다 183번째 이야기 오늘의 제목은 죽은 자들에게 묻지 마라 입니다 하늘에는 천종대왕 옥황상제요 일월성신 칠해칠성님이요 바다에는 용왕님이요 길에는 길장군이요 산에는 산신령이니 개백장군 최영장군 관우장군 소백거사 백마산장을 부르는 신접한 영매들을 우리는 믿을 수 있을까요? 성경은 분명히 이렇게 말합니다. 이사야 8장 19절에 어떤 사람이 너희에게 말하기를 주절거리며 속살거리는 신접한 자와 마술사에게 물으라 하거든 백성이 자기 하나님께 구할 것이 아니냐 산자를 위하여 죽은 자에게 구하겠느냐 하지만 의외로 믿는다는 사람들 중에서도 어리석게 무속인을 찾거나 점을 치는 사람이 간혹 있습니다. 그렇다면 그러한 호기심과의 거래의 결과는 과연 어떻게 될까요? 단언하건대 얻는 것은 없고 잃는 것만 있다는 것입니다. 죽은 자의 영이란 애초에 존재하지도 않을 뿐 아니라 죽은 자들을 흉내내는 악한 영들이 사람들의 두려움과 염려를 저당잡고 두고두고 조정하려 들 것입니다. 동쪽으로 가지 마라. 7월에는 물가를 피하라. 손등에 반점 있는 사람을 조심하라. 뭐 별의별 것으로 두려움을 조장하고 무슨 일만 벌어지면 그것 때문이 아닌가 하고 의심이 들게 하지요. 사울이 전쟁에 나가기 전에 찾아간 신접한 여인이 불러올린 존재가 진짜 사모엘인가 아닌가 사람들은 궁금해합니다. 그러나 성경을 진지하게 연구하는 사람들이라면 그 대답을 인해 발견할 수 있습니다. 사무엘상 28장 13절 14절 15절에 왕이 그에게 이르되 두려워하지 말라 내가 무엇을 보았느냐 하니 여인이 사울에게 이르되 내가 영이 땅에서 올라오는 것을 보았나이다 하는지라 사울이 그에게 이르되 그 모양이 어떠하냐 하니 그가 이르되 한 노인이 올라오는데 그가 그 옷을 입었나이다 하더라 사울이 그가 사무엘인 줄 알고 그 얼굴을 땅에 대고 절하니라 사무엘이 사울에게 이르되 내가 어찌하여 나를 불러올려서 나를 성가시게 하느냐 하니 사울이 대답하되 나는 심히 다급하느니다. 불레새 사람들은 나를 향하여 군대를 일으켰고 하나님은 나를 떠나서 다시는 선지자로도 꿈으로도 내게 대답하지 아니하시기로 내가 행할 일을 알아보려고 당신을 불러올렸나이다 하니라. 사무엘이 이르되 여호와께서 너를 떠나 내 대적이 되셨거늘 내가 어찌하여 내게 묻느냐. 하지만 겉옷을 뒤집어 쓴그 사람의 정체는 진짜 사무엘이 아니라 그의 모습을 가장한 악한 영이었습니다. 왜냐하면 이미 하나님께서 사울과 교통을 끊으셨고 꿈으로도 우림으로도 그리고 선지자로도 교통하기를 거절하셨는데 죽은 사무엘을 영매를 통해서 사울에게 보내실 까닭이 없기 때문입니다. 그리고 그 신접한 자들과의 교통은 하나님이 가장 싫어하는 주술이기 때문에 그것을 죄로 여겨 하나님이 사울을 심판하셨다고 성경 자체가 언급하고 있습니다. 사무엘의 모습으로 나타난 악한 영은 사울에게 두려움을 주어서 큰 실망과 낙심을 경험하게 하므로 전쟁에 나가기도 전에 이미 패배를 확신하게 만들었지요. 죽은 자를 섬기고 교통하는 것은 이교의 공통적인 현상으로 이를 통하여 사탄은 세상을 지배하고 다스려 왔습니다. 사랑하는 사람들을 이런 슬픔에 갇힌 사별자들의 호감을 이용해 하나님의 말씀과 배치되는 기별들을 사람들에게 주입시키고 저들의 맹목적인 숭배를 받아왔지요. 그러나 성경의 분명한 경고는 산자를 위하여 죽은 자에게 구하겠느냐입니다. 죽은 자를 섬기는 것은 실상은 마귀를 섬기는 것이니 이것은 하나님의 말씀에 정면으로 위배되는 것이며 그렇기에 하나님이 가장 미워하시는 사술인 것이지요. 하나님 아버지 오늘도 여전히 어리석은 사람들은 사울처럼 신접한 사람을 찾아가고 희망 대신에 두려운 경고에 발목이 잡혀서 자신의 운명을 스스로 개척해 나가지도 못하고 죽은 자의 헛된 말에 속아 포로처럼 살아갑니다. 이런 사람들이 하나님의 말씀으로 돌아가 떳떳하게 하나님의 뜻을 따라 살게 하시고 진리가 너희를 자유케 하리라는 참된 자유를 경험하고 살게 해 주십시오. 말씀에서 한 걸음도 밖으로 나가지 않도록 우리에게 강한 믿음을 주옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘